ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಸಿಂಧು ಬಿ ಎಸ್ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳೆದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯೋಳಜಿ ಎಂದ ಸಾಮೂಹ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರತೆ ಕುರಿತು ಸೋಷಿಯೋಳಜಿ ಎಂದ ಸಾಮೂಹ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರತೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳುಮಾಯುಳ್ಳ ಬಂಧಗಳೆ ಕುರಿತುಮಾನ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಒಂದು ಆಳತಿ ಪಠಿಕೇಂಡ ವಿಷಯ ಸೋಷಿಯೋಳಜಿ ಅದುಪೋಲೆ ತನ್ನೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯಮಾಯ ಅಡಿತರೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂಬ ರೀತಿ ಸೋಷಿಯೋಳಜಿಯುಡೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳೆ ಕುರಿತುಳ್ಳ ಬಂಧಗಳು ನಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿಯಾನ್ ನಮಗೆ ಸಾಧಿಸಿಟ್ಟುಂಡು ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಚರ್ಚೆಯೆಂಡದು ಸೋಷಿಯೋಳಜಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೀಮಾಂಸೆಯುಮಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಬಂಧತೆ ಕುರಿತು ನೇರತೆ ತನ್ನೆ ಮನಶಾಸ್ತ್ರವುಮಾಯುಳ್ಳ ಬಂಧತೆ ಕುರಿತು ನರವಂಶ ಶಾಸ್ತ್ರವುಮಾಯುಳ್ಳ ಬಂಧತೆ ಕುರಿತು ಚರಿತ್ರತೆ ಚರಿತ್ರವುಮಾಯುಳ್ಳ ಸೋಷಿಯೋಳಜಿಯುಡೆ ಬಂಧತೆ ಕುರಿತು ಅದುಪೋಲೆ ತನ್ನೆ ಸಾಂಪತ್ತಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವುಮಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಸೋಷಿಯೋಳಜಿಯುಡೆ ಬಂಧತೆ ಕುರಿತು ಒಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಇದು ಕಳೆದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೀಮಾಂಸ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೀಮಾಂಸ ಎಂದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಲ್ಲರೆಯದಿ ಎಪ್ಪೋಳೂ ವಲ್ಲರೆ ಶ್ರದ್ಧಾವೂರು ಉಟ್ಟು ನೋಕಿಕೊಂಡಿರಿಕ್ಕುವ ಒಂದಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಂ ಅಂತ ಪರೆಯದು ಪಲ್ಲಪ್ಪೋಳೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೀಮಾಂಸೆಯೂ ಎಡಗಲರನ್ನು ತನ್ನೆಯಾನು ಕಾಣಾರುಳ್ಳು ಒಂದು ಅದು ತನ್ನೆಯಾನು ಇದು ಎಂದ ಪೋಲೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಾನು ಪಲ್ಲಪ್ಪೋಳೂ ಆ ವಿಷಯತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಣಾರುಳ್ಳು ಅದುಕೊಂಡು ತನ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೀಮಾಂಸೆ ಎಂದು ಪರೆಯುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯಮಾಯ ಪಠನವಾನು ರಾಜ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಅವಡುತ್ತ ಭರಣ ಸಂವಿಧಾನತೆ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭರಣ ಸಂವಿಧಾನ ರಾಜ್ಯ ಈ ಮೂನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಸ್ತೃತವಾನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೀಮಾಂಸ ಅಲ್ಲೆಂಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ತಂತ್ರಮೆಂದು ರಾಷ್ಟ್ರತೆ ಕುರಿತುಳ್ಳ ಪಠನವೆಂದು ನಾವು പറയാറുണ്ട് ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಪಲಪೊಳೂ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಅಡಿಸ್ತಾನಮಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಒಂದು ಘಟಕಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಮಾಯ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಲಪೊಳೂ ಅದು ಒಂದು ಪೋಲೆ ಕರೆದೊಂದುಂಡು ಅದುಪೋಲೆ ತನ್ನೆ ಒಂದು ಭರಣ ಸಂವಿಧಾನತಿಂಡೆ ಒಂದು ಕಲಾಪರಮಾಯ ಒಂದು ಭರಣ ಸಂವಿಧಾನ ಆರ್ಟ್ ಓಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದು ನಮಗೆ പറയാൻ പറ്റും ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅಪ್ಪ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾನ ಇಪ್ಪೊ ಭರಣಮೆಂದ പറയും ಭರಣ ಸಂವಿಧಾನ ಅಪ್ಪ ಆ ರಾಜ್ಯತ್ತ ಭರಿಕುನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂವಿಧಾನತಿಂಡೆ ഏറ്റവും പ്രഗൽഭമായ ഒരു പ്രകടനമാണ് നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ മികവായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാക്ക് ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് അതിൽ നിന്ന് പോളിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയം എന്ന വാക്ക് ആവർഭവിച്ചത് ഈ പോളിസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും സ്വതന്ത്രമായ ഭരണ അനുമതിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായ ഒരു നഗരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് വിഭാവന ചെയ്തത് എന്താണ് സ്വതന്ത്രമായ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്ര പദവിയുള്ള ഒരു നഗരം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ആശയം വന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഗ്രീക്ക് കാലഘട്ടത്തിൽ പല ഗ്രീക്കിലെ സമൂഹത്തിലെ ഗ്രീക്ക് സമൂഹത്തിലെ പല എടുത്തും ഇത്തരത്തിൽ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രീയ പദവിയുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിൽ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രീയ പദവിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ആയാലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സംവിധാനങ്ങൾ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഒക്കെ സ്വതന്ത്രമായ ഭരണ അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ സ്വതന്ത്രത്തോടുകൂടി ഭരണ സംവിധാനം രാഷ്ട്ര ഭരണം നിർവഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു രാജ്യം എന്നുള്ള ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയം എന്ന വാക്ക് ആവിർഭവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ആശയം ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്ര മീമാംസയുടെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഠന മേഖലയിൽ രാജ്യവും രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന
കൂടെയുള്ള ഒരു ആകെ ഉള്ള ഒരു പഠന സംവിധാനമാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാഷ്ട്രീയം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പൊതുവായത് പബ്ലിക് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായ കാരണങ്ങൾ എന്ന് ഒരു ആശയം പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് പൊതു പൊതുസമൂഹത്തിന് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളത് പൊതുവായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹവുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു പല കാര്യങ്ങളും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്ര മീമാംസ തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും പഠന മേഖലകളും വിവക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്താറ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും പൊതുവായത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ നിന്ന് സ്വകാര്യമായത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗവുമുണ്ട് അപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ പൊതുവായത് എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചില കാര്യങ്ങൾ സ്വകാര്യമായത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയാധിഷ്ഠിതമായത് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോലീസ് സംവിധാനം ആർമി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഭരണ സിരാകേന്ദ്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ വിവിധ ഭരണ വകുപ്പുകൾ വിഭാഗങ്ങൾ കോടതി അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചും നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ പൊതുവായത് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയത്തിലൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് പൊതുവായിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവ പൊതുവായത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം പോലീസായാലും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളായാലും ആർമി ആയാലും കോടതിയായാലും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നിലകൊള്ളുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ സാമൂഹ സമൂഹ നീതി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സാമൂഹികമായിട്ട് വളരെ സ്വച്ഛമായിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത് നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം എന്ന നിലയിലാണ് ഈ സംഘടനകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സം ഈ സമൂഹത്തിനെ നമ്മൾ പൊതുവായത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വിവക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സ്വകാര്യമായത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബം കുടുംബം നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ നമ്മളുടെ കൂട്ടുകാർ നമ്മളുടെ സംഘടനകൾ അത് വ്യാവസായികമായിട്ടുള്ളതായിക്കോട്ടെ ട്രേഡ് യൂണിയനോ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ സംഘടനകൾ ക്ലബുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല സംഭവങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിനെ നമ്മൾ സ്വകാര്യമായത് എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികൾ അവരുടെ സ്വന്തമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണം ചെലവഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമായതുകൊണ്ടാണ് അതായത് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും നിവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ അടിസ്ഥാനമായി വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില സംഘടനകളെയും സംവിധാനങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായ്മകളെയും ചുറ്റുപാടുകളെയും കെട്ടുറപ്പുള്ള കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെയും ഒക്കെ നമ്മൾ സ്വകാര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താറുണ്ട് അപ്പൊ അതും ഈ രാഷ്ട്ര മീമാംസയുടെ ചിന്തയിൽ വരുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ രാഷ്ട്ര മീമാംസ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിലെല്ലാം ഓരോ വ്യക്തിക്കും സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഇതിനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന് നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ ഒരു സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഒരു യന്ത്ര സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നയതന്ത്ര സംവിധാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കാരണം ഇപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വരുന്നു ഇപ്പൊ സമൂഹമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉരുത്തിരി പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉരുത്തിരി അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉരുത്തിരിയുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു സന്ധി സംഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നീക്കുപോക്കുകളൊക്കെ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം കൂടെ അത
എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ചില ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് നമ്മൾ ആർട്ട് ഓഫ് പോസിബിൾ എന്ന് പറയും അതായത് സാധ്യമായതിൻ്റെ സാധ്യമായതുകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹം അപ്പം സമൂഹത്തിൽ അത് വാക്കുകളാണ് അത് അത് രാഷ്ട്രീയമെന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന മികവിലൂടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പോസിബിളായിട്ടെന്ന് എന്തൊക്കെ നടപ്പിൽ വരുത്താവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് നടപ്പാക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയമെന്ന് പറയുന്നത് ശക്തിയാണ് പവർ അതുപോലെ തന്നെ വിഭവങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ വിഭവങ്ങളുടെയും അധികാരത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിയുടെയും വിതരണമാണ് രാഷ്ട്രീയമെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വളരെ യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെയും വളരെ സമാധാനപരവുമായിട്ടും സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള അധികാരത്തിൻ്റെയും വിഭവങ്ങളുടെയും ഒരു കുറ്റമറ്റ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ശക്തിയുക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിതരണമാണ് ശരിക്കും രാഷ്ട്രീയം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഹൃദയമെന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ല സാമൂഹികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എല്ലാം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്ര മീമാംസയുടെ അടിസ്ഥാനം അതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാരണം ഏതൊരു പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ആത്യന്തികമായിട്ട് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നാകുമ്പോൾ അവൻ്റെ കുടുംബം നന്നാകുന്നു ആ കുടുംബം അല്ലെ ആ കുടുംബം നന്നാകുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഒരു സമൂഹം നന്നാകുന്നു ആ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തെ തന്നെ നന്നാക്കുന്നു അത് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ വ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന ആശയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും ബന്ധുക്കളിലും നമ്മുടെ സൗഹൃദങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനകളിലും കൂടെ എല്ലാം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആത്യന്തികമായിട്ട് രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്ര ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു വിതരണമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയം എന്നതിൻ്റെ ശക്തി ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ രാജ്യത്തിന് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും സാധ്യമായത് എന്തും ഈ ചിന്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ഉൾപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യകാല നേരത്തെയുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നടന്ന ശീതകാല കാലഘട്ടത്തിലും പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പല ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ സോഷ്യോളജി എന്ന വിഷയം വളർന്നു വന്നതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളും വളർന്നു വന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേതുപോലെ തന്നെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ചിന്താധാരയിൽ കാലത്തിൻ്റെ പ്രയാണത്തിനകത്ത് രാഷ്ട്ര മീമാംസയുടെ ചിന്തയിലും അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളിലും ഒക്കെ വളരെയധികം വ്യത്യാസം വരികയുണ്ട് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അതൊരു ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമായിട്ട് അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഘടന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അതുപോലെ തന്നെ അധികാരം ഭരണ സംവിധാനം രാജ്യം ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആശയത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടമായിട്ടോ ആയിരുന്നു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്ര മീമാംസ ചിന്തിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സോഷ്യോളജി എന്ന വിഷയത്തെ പോലെ തന്നെ കാലികമായിട്ടുള്ള മാറ്റം വന്നപ്പോൾ അതായത് സമൂഹത്തിന് മാറ്റം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾക്കുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ സോഷ്യോളജി എന്ന വിഷയത്തിനുണ്ടായതുപോലെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്ര മീമാംസയ്ക്കും ഉണ്ടാവുകയും അവരുടെ പോളിസീസൊക്കെ അവരുടെ ആ ഒരു ആശയങ്ങളിലൊക്കെ മറ്റ് ചില ധാരണകളും അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളും ഒക്കെ മറ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാനും തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളെ കുറച്ചുകൂടെ വ്യാപിപ്പിക്കാനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠന രീതികൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര മീമാംസയിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് കാലത്തിൻ്റെ പ്രയാണത്തിൽ അതിൻ്റെ രീതികൾക്കും അതിൻ്റെ അതായത് അതിന് എത്ര വ്യാപനത്തിനും ഒക്കെ വളരെ മാത്രം വ്യത്യാസം വരികയും അത് മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും അവരുടെ ആശയങ
അവരുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം എന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് പൂരകമായിരിക്കുന്ന പരസ്പര പൂരകമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് ഉള്ള ഒരു പൂരകമായിട്ടുള്ള ഒരു ആ ഒരു ബന്ധം ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്ര മീമാംസ മാറുകയുണ്ടായി അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ അതിൻ്റെ മെത്തഡോളജി അതിൻ്റെ പഠന രീതികളെക്കുറിച്ചും അതിലുപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരവലോകനം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളിലുമൊക്കെ വളരെ കാലികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ കെട്ടുറപ്പിലേക്ക് അത് വരികയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തെ സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ പഠനമാണ് അപ്പൊ സമൂഹത്തിന്റെ പഠനം എന്ന നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടൊരു പഠനം ഒരു കാര്യത്തിനും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും വന്നത് ഇനി നമുക്ക് സോഷ്യോളജിയും ഈ രാഷ്ട്ര മീമാംസയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് സോഷ്യോളജിയും രാഷ്ട്ര പറ്റിയ നേരത്തെ നമ്മൾ മനഃശാസ്ത്രം നരവംശാസ്ത്രം ചരിത്രം സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു സോഷ്യോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതെന്ന് വളരെയധികം നമ്മൾ വിശദമായി പഠിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് സോഷ്യോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോഷ്യോളജി എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ആ ഒരു വിശകലനം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളത് രാഷ്ട്ര മീമാംസയും സോഷ്യോളജിയുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ പഠനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തെന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഏകീകൃതമായിട്ടുള്ള ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്രീകൃതവും വികേന്ദ്രീകൃതവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സോഷ്യോളജി ഇപ്പൊ സോഷ്യോളജി ഒരിക്കലും പഠന വിഷയമാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ആ സമൂഹം ഒരു കേന്ദ്രീകൃത സമൂഹമായിരിക്കണം അവര് വളരെയധികം ഒരു ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹമായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കാറില്ല അത് കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള സമൂഹമായിക്കോട്ടെ കെട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു സമൂഹമായിക്കോട്ടെ വികേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള സമൂഹമായിക്കോട്ടെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും രണ്ടു തരം സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അക എല്ലാ തരം സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാനാണ് സോഷ്യോളജി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര മീമാംസ കൂടുതലും കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ് കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായും കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പഠനമാണ് ശരിക്കും രാഷ്ട്ര മീമാംസ എപ്പോഴും വിവക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസം രണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സമൂഹവും കേന്ദ്രീകൃതവും വികേന്ദ്രീകൃതവും സോഷ്യോളജിയുടെ പഠന മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഘടന എന്ത് അവരുടെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്ത് അവർ അനുവർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ എന്ത് എന്ന ഒരു പഠന രീതിയാണ് രാഷ്ട്ര മീമാംസ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ച് കാണാറ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് അതായത് ഒരു വിവിധ സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സോഷ്യോളജി എന്ന് നമുക്കറിയാം എല്ലാ തരം സമൂഹത്തെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നുണ്ട് വിവിധ തരത്തിലുള്ള സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ തരം സാമൂഹികമായ ബന്ധപ്പെടലുകളും ബന്ധങ്ങളും സോഷ്യോളജി പഠന വിഷയമാക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്ര മീമാംസ എന്ന് പറയുന്നത് അവരും എല്ലാ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ പഠിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ആ ഓരോ സമൂഹത്തിൻ്റെയും നിയമങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അവരുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ എന്താണ് ഇതവരുടെ അധികാരം എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് രാഷ്ട്ര മീമാംസ പഠന വിഷയമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനമാണ് ആ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളും സോഷ്യോളജി പഠന വിഷയമാക്കുമ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമൂഹത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആ രാഷ്ട്രീയ സമൂഹത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപെടലുകൾ അവരുടെ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം ഭരണ സംവിധാനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഊന്നിയുള്ള ഒരു പഠനമാണ് രാഷ്ട്ര മീമാംസ എപ്പോഴും വിവശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ശീതകാല യുദ്ധം ശീത ശീതകാല ആ
ഒരു പ്രകടനം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചിലൊരു മാറ്റം അതിനകത്ത് കാണപ്പെടുകയുണ്ട് അപ്പം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതായത് ബോധപൂർവമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് ബോധപൂർവമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യോളജി പഠന വിഷയമാക്കുന്നത് എന്നാൽ രാഷ്ട്ര മീമാംസ എപ്പോഴും ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ബോധപൂർവമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബോധപൂർവമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് രാഷ്ട്ര മീമാംസ പ്രവർ പഠന വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അത് അബോധ ബോധപൂർവ്വമാകണം എന്നില്ല അബോധ തലത്തിൽ തന്നെ ആ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവ രൂപീകരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സോഷ്യോളജിയുടെ പഠനത്തിലേക്ക് അവരുടെ ആ അബോധമായിട്ടുള്ള ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും ഈ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സോഷ്യോളജി പഠന വിധേയമാക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സോഷ്യോളജിയുടെ ഒരു വ്യാപനം ഒരു വ്യാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ആഴത്തിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മൊത്തം ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചും കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ധാരണകളെല്ലാം വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് നമ്മുടെ മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോഴും സോഷ്യോളജിയുടെ വ്യാപ്തി തന്നെയാണ് വളരെ വലുതായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്ര മീമാംസയുടെ വ്യാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സോഷ്യോളജിയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇടുങ്ങിയതാണ് കാരണം അത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളെക്കുറിച്ചും പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിയന്ത്രിതമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയായതുകൊണ്ട് ആ ഒരർത്ഥത്തിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്ര മീമാംസയേക്കാളും കൂടുതൽ വ്യാപ്തി സോഷ്യോളജി എന്ന വിഷയത്തിന് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിൽ നിന്നും ഈ രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്ര മീമാംസയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്ര മീമാംസയും വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലായിരുന്നു ഇരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അതൊരു വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠന സംവിധാനമായി മാറി എങ്ങനെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഒരു ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയുള്ള ഒരു വിഷയമായി മാറി അതാണ് രാഷ്ട്ര മീമാംസ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രതന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നിന്നും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചറിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ സംസ്കാരം ഒരു രാഷ്ട്ര സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൗദ്ധിക നിലവാരത്തിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വളരെ താരതമ്യപരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പല തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും നല്ലതെല്ലാം സംശീകരിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംസ്കൃതിയിലേക്ക് ആ വിഷയം മാറ്റപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യോളജിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള സോഷ്യോളജിയും സോഷ്യോളജിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ബേസ്ഡ് സോഷ്യോളജി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സോഷ്യോളജിയും സോഷ്യോളജിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്ര മീമാംസ എന്ന് പറയുന്ന ഉപപഠന വിഭാഗങ്ങളുടെ ആവിർഭാവവും ധാരാളം ഉണ്ടായി അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരം ഒരു സംസ്കൃതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള രാഷ്ട്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടെ അവരുടെ ഒരു ഏകോപനമാണ് അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിച്ചു വന്ന ഒരു ചട്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു പ്രകടനമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശരിക്കും ഏകീകൃതമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സമൂഹവും സംസ്കാരവും നമ്മളെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് സോഷ്യോളജി സംസ്കാരവും കൾച്ചർ എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ സമൂഹം എന്ന പറയുന്നത് സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഈ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചർ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മായിട്ടുള്ള സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നിന്ന് തന്നെ തന്നെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് അപ്പൊ സംസ്കാരം എന്ന ഒരു ഭാഗത്തില് അപ്പം ഒരു സമൂഹത്തി
ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ അവിടുത്തെ ഓരോ വ്യക്തിയും സ്വയം പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും തൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി പഠിച്ചെടുത്ത പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ചില സ്വഭാവങ്ങളുടെയും രീതികളുടെയും ഒരു കൂട്ടമാണ് സംസ്കാരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിച്ഛായ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരമാണ് അപ്പം അടുത്ത നമ്മളുടെ യൂണിറ്റാണ് സമൂഹവും സംസ്കാരവും അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തികളും അല്ലേ സമൂഹത്തിനകത്ത് തന്നെയാണ് വ്യക്തികളുണ്ട് അവരുടെ കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് അപ്പം സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നതോ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പം ആ സമൂഹം ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ആ സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ ആ സമൂഹത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്നതിലൂടെ അതിൽ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും സ്വഭാവത്തിലും രീതികളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്വഭാവ രൂപീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തലം ആണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ലോകവ്യാപകമായിട്ട് വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട സംസ്കാരങ്ങളാണ് വശപ്പെട്ടവമേൻ സംസ്കാരം ഒക്കെ വളരെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ഒരു സമൂഹ ജീവിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മനുഷ്യനും മറ്റ് സമൂഹ സമൂഹ ജീവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യനും മറ്റ് ജീവികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇപ്പൊ വന്യജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടിലും നാട്ടിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു വ്യത്യാസം മനുഷ്യൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് അടിസ്ഥാനമായിട്ടൊരു സംസ്കാരമുണ്ട് മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അവരുടേതായിട്ടൊരു ചില പ്രകടന രീതികളും ഒരു ജീവിതശൈലിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സംസ്കാരം അതായത് സമൂഹ ജീവിയായി ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രത്യേകമായ ഒരു ചിട്ടവട്ടങ്ങളെ നമുക്ക് സംസ്കാരം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതൊരു മൃഗത്തിന് ആർജിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല അപ്പൊ മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമൂഹ ജീവിയായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം മനോഭാവം വിശ്വാസം അവന്റെ ധാർമ്മികത അവൻ അനുവർത്തിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ ഈ സംസ്കാരത്തിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത അപ്പൊ നാം ഏത് സമൂഹത്തിലാണ് ജീവിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിലുള്ള മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ പിന്തുടരുന്ന ചില അടിസ്ഥാനമായ നിയമ വിശേഷ നിയമ സംഹിതകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും സമൂഹത്തിനെയും സംസ്കാരത്തിനെയും വേർതിരിച്ച് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കയില്ല സമൂഹത്തിനെയും സംസ്കാരത്തിനെയും വേർതിരിച്ച് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമൂഹികമായ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികമായ ബന്ധവും സമൂഹത്തിൻ്റെ ഘടനയും വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു നല്ല സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന കാരണത്തിൽ ഇനി നമ്മൾ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് വരും വളരെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഇപ്പൊ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ഒരു സ്വഭാവ വിശേഷമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൾച്ചർ ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അതായത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ഘടനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഘടകമാണ് ഈ ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൾച്ചർ ട്രേറ്റ് അപ്പം ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധാരാളം ഇത്തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഓരോ സംസ്കാരവും രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഈ ആചാരാനുഷ്ഠാന ഇപ്പൊ ഓരോ സമൂഹത്തെ കുറിച്ചും നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചും നോക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഘടകമോ ഒന്നിലധികവും ഘടകങ്ങളോ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതിൽ ആചാരങ്ങളാകാം ആഘോഷങ്ങളാകാം അപ്പൊ ഏതൊക്കെ നമ്മൾ പല ആഘോഷങ്ങളും 
അല്ലെ നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിൽ നിന്നാണ് ഒരു സമൂഹം മറ്റൊരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പൊ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു സമൂഹത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ആഘോഷങ്ങളിലും അവരുടെ മറ്റ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള രീതികളിലും ജീവിത ശൈലിയിലും ഒക്കെ അടിസ്ഥിതമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കിയാൽ മുതിർന്ന ആളുകളുടെ മുതിർന്നവരുടെ കാല് തൊട്ട് വണങ്ങുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് കാല് തൊട്ട് ഇപ്പൊ പല സംസ്കാരത്തിൽ അപ്പൊ അത് ചില പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സമൂഹങ്ങളിലാണ് അത് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ കൈ വിളിക്കുക നമ്മൾ പരസ്പരം ഹസ്തദാനം ചെയ്യുക രണ്ടുപേരെ നമ്മൾ പരസ്പരം കാണുന്ന സമയത്ത് ഹസ്തദാനം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പൊ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ആ സമയങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന ഭക്ഷണ രീതികളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉപവാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പല ദിവസം പല സമൂഹത്തിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപവാസങ്ങളുണ്ട് ആ ഉപവാസത്തിൽ നിന്നും അവരുടേതായ ഒരു പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥനാ രീതികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ഇപ്പൊ ചിലരാണെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ സാരി ധരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു കൾച്ചർ കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഏകീകൃത ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അന്തസത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ സത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പല ഘടകങ്ങൾ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ അതായത് വസ്ത്രധാരണ രീതി അവർ അനുവർത്തിക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ വിശ്വാസം ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ചേർന്ന് കേർന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംസ്കാരം എന്ന് നമ്മൾ വിവക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പൊ മജുംദാർ ആൻഡ് മതൻ രണ്ടായിരത്തി എട്ടില് പറയുന്നുണ്ട് ഈ കൾച്ചർ രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഈ കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സമൂഹമാണ് അത് ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമൂഹത്തില് ഇത് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പലതരത്തിലുള്ള സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് അതായത് പലപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഒരു സംഘടനയാണെന്ന് പറയാൻ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നു അപ്പം കൂട്ടുകാർ അതൊരു സംഘടനയാണ് സംഘ ഒരു സംഘമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് സംഘടനകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല കാര്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നും ഞാൻ ആർജിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള സംസ്കാരത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അവരുടെ ഇടപെടലുകളിൽ നിന്നും ഞാൻ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആർജിക്കുന്ന ആ ട്രേറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ും എൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏകോപനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് വലയങ്ങളിൽ നിന്നും എൻ്റെ മറ്റ് സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ അപ്പം ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സമൂഹ ജീവിയായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള സാമൂഹിക സംഘടനകളുമായിട്ടും സമൂഹവുമായിട്ടും ഇടപഴകേണ്ടി വരികയും ഈ ഇടപഴകലുകളിലൂടെ അവരിൽ ഓരോരുത്തരിലേക്കും പലതരത്തിലുള്ള സംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു സാംസ്കാരിക സംവിധാനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് സാമോൺസിൽ കാണപ്പെടുന്നൊരു കാവ ഡ്രിങ്ക് കാവ പാനീയം കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈ സാമോൺസിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അത് അവരുടെ ഒരു സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയായിട്ട് ഒരു
തലമുറകളിൽ നിന്നും തലമുറകളിലേക്ക് പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന അവരനുവർത്തിക്കുന്ന രീതികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരനുവർത്തിക്കുന്ന രീതികൾ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ കപ്പ് അവർ പുറത്തേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അതായത് ആദ്യം അത് കൊടുക്കുന്നത് ദൈവത്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ദൈവത്തിനെ പാനം ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വളരെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങൾ കുറേ ആഘോഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപചാരങ്ങളൊക്കെ ചേർന്ന ഒരു കൃത്യമായ ഒരു രീതിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ കവ പനീയത്തിൻ്റെ അവർ കഴിക്കുന്നത് കവ പനി അപ്പം അത് അവരുടെ ഈ സാമോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമായിട്ട് അവരുടെ സംസ്കാരത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമായിട്ട് വീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അത് നടപ്പിൽ വരാതെ അത് ഉണ്ടാക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആരാധനാപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചട്ടക്കൂടുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അതൊരു സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമായിട്ടത് മാറുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ പല നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മളൊന്ന് ചുറ്റുപാടും ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് നോക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെല്ലാം ആചാരങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഉൾപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അവന് പഠിക്കാനും പ്രായോഗികമാക്കാനും ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ചാണ് പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് അപ്പൊ പൊതുവെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹികമാണെന്ന് കൾച്ചറി സോഷ്യൽ സാമൂഹികമാണ് അപ്പൊ എ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംസ്കാരം സാമൂഹ്യ അപ്പൊ സാമൂഹികമായ ഒരു സംസ്കാരം എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താണ് ഒരു സമൂഹ ജീവിതമുള്ള ഒന്നാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനൊരു നല്ല സമൂഹ ജീവിതമുണ്ട് അപ്പം ഒരു സമൂഹ ജീവി എന്ന നിലയിൽ സ്വന്തമായി ഒരു സംസ്കാരം ഉള്ള ഒരാളാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള ഇടപഴകളിലൂടെയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള പല തലങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെടലുകളും അതായത് ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പല തല തട്ടുകളുണ്ട് ആ തട്ടുകളിൽ പല തലങ്ങളിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ ഇടപെടലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള പല ഘടകങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നത് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികമായി ഇടപെടലുകളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹികം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹം വിവക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമൂഹം ചില പ്രവർത്തന ശൈലികൾ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പൊതുവെ ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സമൂഹ ജീവിയായാലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിശപ്പ് അവന് പാർപ്പിടം അവന്റെ വസ്ത്രം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആ അവൻ ഉൾപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിനൊരു ചില രീതികളുണ്ട് ആ രീതികളാണ് അവൻ അടിസ്ഥാനപരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ കെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതികൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ഇപ്പൊ കേരളീയരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചോറ് ധാരാളം കഴിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയും ചോറ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ചപ്പാത്തി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഗോതമ്പ് കൂടുതൽ കഴിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടും അപ്പൊ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ പോലും വ്യത്യാസം വരുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ കൃഷി അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കൃഷി രീതികൾ വന്നു അപ്പൊ ഒരു കാർഷിക സംസ്കാരം നമ്മളിൽ രൂപപ്പെടും അപ്പൊ ഓരോ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ നല്ല ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ നല്ല ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ടത് ചില സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുണ്ട് ആ സവിശേഷതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ സമൂഹത്തിൽ പെരുമാറേണ്ടത് അത് നമ്മളിൽ നിയന്ത്രിതമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സംസ്കാരത്തിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്വഭാവം അതിനുണ്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കുന്നതാണ് പഠിച്ചെടുക്ക
ഒരു മയില് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു മയിലിന്റെ കുഞ്ഞ് വളർന്നു വരുമ്പോൾ അത് നൃത്തം ചെയ്യുന്നു മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്നേക്ക് ഒരു പാമ്പിന്റെ കുഞ്ഞിന് അതിനടിസ്ഥാപനപരമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ അത് കാണുക അപ്പൊ ജീവിതകാലങ്ങളെ എല്ലാം എടുത്തു നോക്കിയാലേ അവരുടെ ആ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പൊതുവായ സ്വഭാവം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ ആർജിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യ ശിശുവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഏറ്റവും കാലം മറ്റുള്ളവരുടെ പരിചരണത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഉള്ളില് ഏത് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും കാരണം ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞിന് ഭാവിയിൽ ഏത് സംഗീതവും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഏത് നൃത്തങ്ങളും ഏത് ശാസ്ത്രവും ഏത് കലകളും അഭ്യ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഏത് സ്വഭാവവും പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഏത് ഭാഷയും പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് ഏത് സമൂഹത്തിലാണോ ജീവിക്കുന്നത് ആ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ സംസ്കാരമാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ജംഗിൾ ബോയി നമ്മുടെ മൗഗ്ലിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് കാട്ടിലകപ്പെട്ടു പോയി മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ ഒരു കഥയാണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആ മൗഗ്ലി എന്ന കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ഇടപെട്ട ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഒന്നാണെന്നുള്ളൊരു പാഠം കൂടെ എവിടെയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സമൂഹ ജീവിയായിട്ട് മനുഷ്യന് മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തന്റെ സമൂഹം അവനെ എന്ത് പഠിപ്പിക്കണം എന്താണ് ഈ സമൂഹം വിവക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത് സംസ്കാരമാണ് ഈ സമൂഹത്തിനുള്ളത് എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പക്കുകളും പ്രവൃത്തിയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ സമൂഹം നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചെടു കണ്ടും കേട്ടും അനുഭവിച്ചും അത് പഠിച്ചെടുക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ആ സംസ്കാരം ആ കുട്ടി ആർജിക്കുന്നത് അല്ല ഒരു വലിയ ആളായിട്ട് ഒരു ഒരു പൗരനായി മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സംസ്കാരമുള്ള പൗരനായി മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പല ഘടകങ്ങളും അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കലുകളിലൂടെയും പഠനത്തിലൂടെയും നേടിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹം അനുവർത്തിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആരും അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ ഉൾപ്പെട്ട സമൂഹത്തിൽ നിന്നും കണ്ടും കേട്ടും പഠിച്ചാണ് ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അടുത്ത തട സമൂഹത്തിലേക്ക് വന്നത് ഒരു തലമുറയിൽ നിന്നും അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ അത് രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ജനങ്ങളിൽ നിന്നും രാജ്യത്തിലേക്കും രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോവുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ ഇവിടെ നോക്കിയാലും മലയാളികളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു മലയാള സംസ്കാരത്തിന്റെ പല ഘടകങ്ങളും പല രാജ്യങ്ങളിലും വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടപെടലുകൾ ആ ഇടപെടലുകൾ ഒരു പുതിയ സംസ്കാരത്തിന് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള സംസ്കാരം വന്നു ഇപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ ആ സംസ്കാരം ആർജിച്ചത് സമൂഹവുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ അധ്യാപകരിൽ നിന്നും രക്ഷകർത്താക്കളിൽ നിന്നും അധ്യാപകരിൽ നിന്നും കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇടപെട്ട എല്ലാ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടും കേട്ടും പഠിച്ച് വന്ന് നമ്മൾ വന്ന രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ള ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരത്തിന്റെ ദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദൃശ്യാവലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രക്ക് ലോകത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ നെറുകയിലേക്ക് പോയാൽ പോലും നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരം നിലനിർത്താൻ നമ്മൾ പടവെട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു എന്ന് കരുതി നമ്മൾ അവിടുത്തുകാരായിട്ടല്ല മാറുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഒരു സംസ്കാരം എപ്പോഴും അന്തർലീനമായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വരും തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കണമെന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ തലമുറയെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റാൾഫ് ലിൻഡൻ പറയുന്നത് സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതം തന്നെയാണ് ഒരു സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ് സംസ്കാരം ജീവിച്ചു പഠിക്കുന്നു അത്രമാത്രമാണ് അതിനകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പൊ അത്
കാരണം ഒറ്റ ഒരു വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു നിരീക്ഷണം പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തി തരാൻ പറ്റുന്നതിനും അപ്പുറത്ത് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു മൂല്യമുണ്ട് നമുക്കൊരു സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു 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 പ്രത്യേകത നമ്മളൊരു പൈതൃകം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വെച്ചാൽ പ്രത്യേകതയാണ് അത് അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ദേശീയ പതാക ഈ ദേശീയ പതാകയെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു കഷ്ണം തുണി എന്ന് ചിന്തിക്കാറില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല നമ്മുടെ ദേശീയ പതാകയെ ആ ത്രിവർണ പതാകയെ എപ്പോൾ കണ്ടാലും അതിനെ ആദരിക്കണമെന്നും അത് നമ്മൾ ഓരോ ഭാരതീയൻ്റെയും മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ദേശീയ പതാകയെ മാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാരതീയൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ വരുന്ന കുരിശിൻ്റെ അടയാളം ഈ കുരിശ് എന്ന് പറയുന്ന അടയാളം കാണുമ്പോൾ ത്യാഗത്തിൻ്റെതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ആ അടയാളം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അടയാളം ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള അടയാളങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ദേശീയ പതാക കാണുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന വികാര വിചാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു രാജ്യസ്നേഹവും ആ ഒരു സ്മരണകളും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനോടൊരു ബഹുമാന പുരസ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുരിശ് എന്ന് പറയുന്ന കുരിശ് കാണുന്ന സമയത്ത് ആ അടയാളത്തെ യേശുദേവന്റെ ത്യാഗമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ പലപരമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അടയാളങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഈ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു തരത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആശയമാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്കാരം എന്ന് വളരെ തുടർന്നു പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് തുടർന്നു പോവുകയാണ് അതിങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരിടത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിങ്ങനെ ഒന്നിനെയും വളരെ എന്താ പറയുക ഒന്നിനോട് ബന്ധപ്പെടാതെ വളരെ വളരെ എല്ലാത്തിനോടും ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒന്നിനാലും തടസ്സപ്പെടുത്താതെ പോകാൻ പറ്റുകയാണത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ രീതികളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ അപ്പം പിന്നെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അപ്പം അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പണ്ട് കാലത്ത് അനുവർത്തിച്ചു നിന്നിരുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ പല പല മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളതിൽ എത്രമാത്രം അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതോ അതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരും അപ്പൊ കാലികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ചില വിശ്വാസങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാകണം ശാസ്ത്രീയമായ അറിവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ ഈ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന തരത്തിൽ അതൊരു തുടർ പ്രവർത്തനമാണ് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അതിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ഇനി പലതരത്തിലുള്ള സംസ്കാരമുണ്ട് അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരവും ഉണ്ട് അഭൗതികമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരവും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങളെ പിന്നെ സംതൃപ്തപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ എല്ലാം നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരത്തിന് പരിധിയിൽപ്പെടും ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിലെ വീടുകളുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒരു ഘടനയും വിദേശ ഇപ്പൊ അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ വീടുകളുടെ ഒരു ഘടനയെ നോക്കിയാൽ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് കൂട്ടുകാരുടെയും രണ്ടും വീട് തന്നെയാണെങ്കിൽ പോലും ആ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ആ സ്ഥലത്തെ ആളുകളുടെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള പല ചിന്തകളും അതിനകത്ത് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ പോകാ
എന്താ വിശ്വാസങ്ങൾ ആചാര രീതികൾ പ്രവൃത്തികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് അഭൗതികമാണ് അത് അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ നമ്മുടെ ആ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പല ഘടകങ്ങളാണ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പല ഘടകങ്ങളും അഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ സാംസ്കാരിക ഘടകത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഓരോരോ ഘട ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ഈ സംസ്കാരത്തിനുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷ അപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഘടകമെന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഭാഷയിലൂടെയാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരം എന്തെന്ന് നമ്മൾ ഒരു തലമുറയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു തലമുറയിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകളിലൂടെയാണ് അപ്പൊ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ എങ്ങനെ നടക്കണം ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നല്ല ഇടപെടലുകൾ നടക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ആശയവിനിമയം വേണം നല്ല ആശയവിനിമയം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമുക്ക് നല്ലൊരു ഭാഷ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഭാഷയാണ് മറ്റെല്ലാ വ്യത്യ ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കിടപ്പ എല്ലാ ചോദിക്കും പക്ഷി മൃഗാദികൾക്കെല്ലാം അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏതൊരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏതു തരേം ഭാഷയും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് മനുഷ്യനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള പൈതൃകത്തിന് ഒരു തലമുറയിൽ നിന്നും അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് അതിൻ്റെ യാതൊരുവിധ അർത്ഥതലങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗതാഗത സംവിധാനമാണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഈ തലമുറയിൽ നിന്നും അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് ഭാഷയാണ് ഇതിനെ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ വടക്കൻ പാട്ടുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ അത് ആ തുടിയൂട്ടി പാടുന്ന ആ പാണൻ്റെ പാട്ടുകളിലൂടെയാണ് ആ വടക്കൻ പാട്ടുകളുടെ ആ ഒരു ആശയങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ തച്ചോളി ഉദയനും ചന്തുവും ഒക്കെ നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിലെ ആൾക്കാരായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഒരു സംസ്കൃതിയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം അതൊരു ഭാഷയാണ് ആ പാട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ച രീതി ഒരു പാട്ടാണ് അപ്പം ഒരു തലമുറയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു തലമുറയിലേക്ക് നമ്മളുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ വിനിമയം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഭാഷയിലൂടെയാണ് അടുത്തത് വിശ്വാസം വിശ്വാസമെന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആശയമാണത് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കുറിച്ച് മനുഷ്യനുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് അത് ശരിയാണെന്ന് മനുഷ്യൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മനുഷ്യനത് ശരിയാണെന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് വിശ്വാസമാകുന്നത് ഇപ്പൊ ദൈവവിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി രണ്ടു തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് ദൈവം ഉണ്ടെന്നും ഇല്ലെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ശരിയാണെന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇല്ല എന്നൊരു വിശ്വാസം നടക്കുമ്പോൾ അത് ഇല്ല എന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിലും ഇല്ല എന്നാണെങ്കിലും അതവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആശയമാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്നിൽ ഞാൻ ഏത് ആശയമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വിശ്വാസമാണോ എന്നിലുള്ളത് ആ വിശ്വാസം ഉണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിനടിസ്ഥാനമാണത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയിലുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കല്യാണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഹിന്ദു കല്യാണങ്ങളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ജാതകം പരിശോധിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് ജാതകം നോക്കുക ഇപ്പൊ കല്യാണത്തിന് ഒരു സമയം നോക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം അല്ല അത് നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം നോക്കുക സമയം നോക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വിശ്വാസമാണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിശ്വാസങ്ങളും എന്ന് കരുതി എല്ലാ കാലവും ഇതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കത്തില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്കാരങ്ങളും നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അമ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രീതികളൊക്കെ മാറി മാറിയിട്ട് ഇന്ന് ഈ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് ചേരുന്ന തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസ സംസ്കൃതികളിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്
അപ്പൊ ആദ്യത്തത് ഭാഷയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് നമ്മളുടെ വിശ്വാസമായിരുന്നു അപ്പം കാലത്തിന്റെ പ്രവാഹത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളിലും അതിന്റെ രീതികളിലും മാറ്റം വരുമെങ്കിലും ആ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ നാം വിശ്വസിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മളുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നിയമങ്ങളാണ് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഏതല്ല എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹത്തിലെ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതാണ് ഒരു സമൂഹത്തിലെ ഒരു അംഗം എന്ന നിലയിൽ നാം എന്ത് എങ്ങനെ പെരുമാറണം അല്ലാതെ പറ്റും ആ പ്രത്യേകതയാണ് അല്ലാതെ ഒരു അനുവർത്തിക്കുന്ന രീതിയാണ് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അപ്പൊ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമൂഹത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരിലും ഇതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റ രീതി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വസ്ത്രധാരണ രീതികൾ വ്യത്യാസം അല്ലെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഓരോ സമൂഹത്തിൽ വസ്ത്രധാരണ രീതികളിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു ചില പ്രത്യേക വിശേഷ അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു പാർട്ടിക്ക് പോകുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രമായിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ഒരു മരണാവശ്യത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ധരിക്കാൻ ഒരു ഇപ്പം ഒരു സാധാരണ നമ്മളൊരു കല്യാണത്തിന് പോയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു മരണ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരുമ്പോഴും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളാവും അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ഓഫീസിൽ അപ്പം ഒക്കെ ഇതിനൊക്കെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അപ്പം ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നൊരു മറ്റൊരു സമൂഹത്തിലേക്ക് പോകും തോറും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രധാരണ രീതികളിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ആദിമ സമൂഹവും ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പല വസ്ത്രങ്ങളും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടേതായ ചില ആഭരണങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണത് അപ്പം അത് അത് ശരിക്കും ഏകോപൃതമായാലും അല്ലെങ്കിലും അതായത് ശരിക്കും ഔപചാരികമായാലും അല്ലെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പല സ്വഭാവ രീതികളും കാര്യങ്ങളും വയലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ രീതികളിൽ നിന്നും അടിസ്ഥാനപരമായ ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്നും മാറി ഉള്ള പ്രവർത്തന രീതികളിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറുന്നു എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് അത് വീക്ഷിക്കപ്പെടും അതേ സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ അനൗപചാരികമായിട്ടുള്ള ഇതായിക്കോട്ടെ അതൊന്നും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതിനെ സ്വീകരിക്കുകയും അതിലൂടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഘടകമാണ് നിയമങ്ങൾ മൂല്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പൊ ഈ മൂല്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ എത്രമാത്രം മൂല്യം നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിലുണ്ട് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ നല്ല സംസ്കാരമുള്ള ഒരാളായിട്ട് സ്വീകരിക്കപ്പെടുക അപ്പോൾ നല്ല മൂല്യമുള്ള ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ആ സമയം നമ്മളുടെ മൂല്യമില്ലായ്മ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമൂഹം നമുക്ക് നല്ല പ്രവർത്തികൾക്കും ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ സമൂഹം നമ്മളെ അംഗീകരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമൂഹം നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പം ഇന്ന് സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും ആണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് കുറേയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു